Como acabo de mencionar, la Fiscalía está citando a Edmundo González Urrutia para que se presente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Él dijo ya que él no tiene la intención de ir. ¿Cuál sería el objetivo del régimen con que él asista y qué consecuencias traería el hecho de que él está diciendo que no planea ir? Sin duda alguna, todos los poderes públicos están raptados por Nicolás Maduro, por el régimen de Nicolás Maduro. Ahora bien, ¿qué plantea el Tribunal Supremo de Justicia? Que el candidato ganador se vaya a presentar para debilitar también la imagen y hacer que la población olvide o seamos sumisos a cualquier actividad o pronunciamiento judicial por parte del tribunal, que no tiene ninguna competencia de manera electoral, porque para eso existe el CNE, para eso existe un poder electoral diferente al poder judicial. Por lo que nada de esto que está pasando hoy tiene algún fundamento jurídico. Sí, claro. Eso dentro de la normalidad de lo que significa la división de poderes que evidentemente no existe en Venezuela. Y precisamente esa es la pregunta que quería hacerte, Ender. Ya que no existe una división de poderes, ya que lo que diga el TSJ es exactamente igual a lo que serían los designios de la voluntad de Nicolás Maduro, ¿qué alternativa le queda a los venezolanos, a la oposición venezolana? Bueno, casualmente ayer la líder María Corina Machado emitió un audio sumamente importante donde decía a las directrices, número uno, no perder el ánimo, estar confiados de que ganamos la batalla electoral y que la comunidad eh, internacional nos está amparando. Hoy el pronunciamiento del presidente de Chile fue seguir no reconociendo a Nicolás Maduro como presidente electo, pero además exigir las actas, pero no solamente que presenten las actas, sino observación internacional independiente. Se habla incluso de que los presos políticos en Venezuela están siendo sometidos a terribles torturas. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional y también los activistas de derechos humanos con respecto a esta situación? Hoy en Venezuela tenemos dos organizaciones sumamente importantes a la cual invito a la sociedad venezolana a seguirlos muy de cerca. Son Foro Penal y eh, Provea, que dan los reportes día a día de los desaparecidos, de los secuestrados, porque ya no se trata de detenciones arbitrarias, ni siquiera son secuestros. Uh, hoy casualmente acaban de mencionar el caso de mi amiga en portuguesa, María Oropesa, quien fue la primera en transmitir en un en vivo cómo la secuestraban en manos de esta funcionaria de apellido Zambrano. Por lo que el mundo puede ver, la comunidad internacional puede ver cómo actúa Maduro. Y, por ejemplo, el presidente de Colombia aboga por una negociación. Yo quisiera preguntarle al presidente de qué manera espera que Maduro vaya a negociar si esta es la manera en la que él actúa. Por lo que, mientras sumamos más pronunciamientos, agradecemos también al presidente de Panamá que ordenó a su canciller a llamar a los 17 cancilleres de, del hemisferio para abordar la situación en Venezuela de una manera más profunda y urgente. Porque ya son 10 días del fraude electoral que pasó de ser fraude a un golpe de Estado por las instituciones.